എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് തരുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിറ്റ്കോയിൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആകുമോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇൻകം ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നുള്ള ഏണിങ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ആ ബിറ്റ്കോയിൻ തേർഡ് പാർട്ടി അതായത് ബിറ്റ്കോയിൻ സെല്ലേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് വരുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ആദ്യം ആദ്യം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണി കിട്ടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു അതിനൊരു കമന്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം ലിഫ്റ്റ് സാലറി ഹെഡ് ആണ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് അതിന് വേറെ സ്ലാബ് ഹെയ്റ്റ് ആണ് ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നല്ല വേണ്ടായിരുന്നു താങ്ക് യു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കോമഡിയാണ് ഈ വീഡിയോ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ തീ ഈ തീയിൽ തൊട്ടാ പൊള്ളുമെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തുമാത്രം പൊള്ളുമെന്ന് ആ തൊട്ടവന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഈ ആയിരം വ്യൂ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ തുകയൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് വീഡിയോ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിടുന്നു അത്ര മാത്രം എനിക്ക് ആരെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ മിക്കവാറും ഇടുന്നത് തന്നെ കേട്ടോ അത് പിന്നെ ഈ രണ്ടര ലക്ഷം ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ മാത്രമല്ല ഓൺലൈനിൽ മാത്രം നോക്കിയിട്ടല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയത് തന്നെ എന്താ തന്നെ എന്നെ തന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന സി എ അതായത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന അതേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഓൺലൈനിൽ കിടക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് എന്റെ തന്നെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടത് അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതും ഇല്ല നിങ്ങൾ ടാക്സ് അടച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല വിമർശിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടെന്ന് മാത്രം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പം പുതിയ പുതിയ ഈ വർഷത്തെ ഈ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സ്ലാബും പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബജറ്റും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാകുമ്പത്തേന് വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇറക്കാം ആ വീഡിയോ കുറെ ഡിസ്ലൈക്കും ഉണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒന്നല്ല നിങ്ങൾ ഈ വാട്സാപ്പിൽ വരുന്ന മെസ്സേജ് വെറുതെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വിടും പിന്നെ അത് വായിക്കത്തും ഇല്ല ഒന്നും നോക്കത്തും ഇല്ല അതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതായത് ഈ വലിയൊരു ന്യൂസിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഒന്നും അല്ല അക്കൗണ്ട് നമ്മള് ജപ്പാനകത്ത് യൂണോക്കോയിനകത്തൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ തന്നെ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ആണ് അതിൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താ ബാങ്ക് അവര് തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ അത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന് കേസ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്ചേഞ്ചർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് ആ എക്സ്ചേഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഏതൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും അതിലൊരു കുഴപ്പമില്ല അറിയില്ല ഈ ന്യൂസ് തയ്യാറാക്കുന്ന കുറച്ച് എന്താണ് ഊതി വീർപ്പിച്ചോണ്ടിടുന്ന അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമേ ഉള്ളു തന്നെ ഈ ബാങ്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അവർക്ക് തന്നെ അല്ലേ നേട്ടം കടം വാങ്ങിക്കുന്നവരുടെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല പോട്ടെ അപ്പം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അല്ല നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അല്ല ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുക സെപ്പ് യൂണോക്കോയിൻ എന്നീ പോലുള്ള എന്നിവ പോലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കരുത് ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഇതിന്റെ ടാക്സ് എങ്ങനെയാ പേ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന
ഈ സംബന്ധം തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ലോങ് ടൈം ഹോൾഡിംഗ് അതായത് ഒരു ഒരാൾ ബിറ്റ്കോയിൻ ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് മൂന്നാല് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് അല്ലാതെ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഹോൾഡ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അതിന് മുമ്പ് ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങിയവർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ടാക്സ് ഇപ്പൊ ബിറ്റ്കോയിൻ തിരിച്ച് ക്യാഷ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് പെർസെന്റ് പേ ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷമുള്ളവർ കറക്റ്റ് ആ ഒരു വർഷത്തെ ടാക്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റാഫ് റേറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റാഫ് റേറ്റ് വേറൊന്നുമല്ല ആ ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മൊത്തം കോമഡി ആണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ മുകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങിച്ചതും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ വിറ്റതും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായി അതായത് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ മുകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ബിറ്റ്കോയിന്റെ ഏണിങ്സ് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പേ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മൂന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അത്രയും രൂപ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ താഴെ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമല്ല ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആണ് അമ്പതിനായിരം രൂപ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അത്ര ഇല്ലല്ലോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ അമ്പതിനായിരം രൂപ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ടാക്സ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്താൽ അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ താഴെ ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോയി കാണുന്ന സി എ എന്ത് മാത്രം ഇത് എന്ത് മാത്രം വിദഗ്ധനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാത്രം ടാക്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന സി എ പോലിരിക്കും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് പോലിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ല എന്നെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പേ ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പം പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബിറ്റ്കോയിൻസ് കിട്ടുന്ന ഏത് തരത്തിൽ ഏണിങ്സ് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ക്യാഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാങ്ക് ത്രൂ ക്യാഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ബാങ്ക് ബാങ്ക് ത്രൂ ചെയ്യുക ഓക്കെ ബാങ്ക് ത്രൂ ആണ് ക്യാഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാക്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുക ഇനി ഈ ബാങ്ക് ത്രൂ ക്യാഷും ബാങ്ക് ത്രൂ കളിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻകം ടാക്സിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം ഇവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ക്യാഷ് ഇടപാടുകളാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ കൊടുത്ത് ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങി അതുപോലെ അത് ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അത് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അത് രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തായാലും ബിറ്റ്കോയിൻ ആയിരിക്കില്ല തിരിച്ച് ക്യാഷ് ആക്കാൻ നോക്കുന്നത് ആ ബിറ്റ്കോയിൻ തന്നെ ഊർഫ കൊടുത്ത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ വാങ്ങി ഈ ക്യാഷ് ആയിട്ട് വാങ്ങി നീ കളിക്കുന്നൊന്നും ഈ ഇൻകം ടാക്സ് വരെ അറിയാൻ പോകുന്നില്ല ബട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് പൈസ ടാക്സുകൾ ഉള്ള ക്യാഷ് അല്ല ടാക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് അല്ല അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ റിസ്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ബാങ്ക് ത്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ സെപ്പ വഴി ബാങ്കിലേക്ക് മാറ്റി ബിറ്റ്കോയിൻ ബാങ്കിലേക്ക് പൈസയാക്കി മാറ്റി അതുപോലെ സെപ്പ വഴി തന്നെ വാങ്ങുന്നു വിൽക്കുന്നു അവർക്ക് ഒന്ന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുക ഈ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മെച്ചമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്കണ്ട പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വലിയ ബിസിനസ് ആൾക്കാർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട്
നിങ്ങൾ ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങി അതിപ്പോ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരാൾ വന്നു ബിറ്റ്കോയിൻ സെല്ലേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരാൾ ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങാൻ വന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ട് വാങ്ങി അത് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ടു ആരാ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്പം ഈ ഇൻകം ടാക്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്ന കൊണ്ടിട്ടതായിട്ടായിരിക്കും കാണുക നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കൊണ്ടിട്ടതായിരിക്കും താൻ കാണുക നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ബിറ്റ്കോയിൻ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങൾ ബിറ്റ്കോയിൻ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ബിറ്റ്കോയിൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത അത്രയും ബിറ്റ്കോയിൻ നിങ്ങൾ വാങ്ങും കാരണം നിങ്ങൾ ബിറ്റ്കോയിൻ സല്ലേസ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നാണല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സെല്ലിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങും നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ത്രൂ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വാങ്ങുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പൈസ പ്ലസ് ഈ പൈസ വെളിയിലോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ഈ പൈസ എവിടേക്കാണ് പോയതെന്ന് ഓൺലൈൻ ത്രൂ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ത്രൂ അതല്ലെങ്കിൽ ചെക്കോ ആകുമ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് അവർക്ക് ആ ഒരു നോട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ നിങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആയിരിക്കണം അപ്പം നിങ്ങളായിരിക്കും ആ ക്യാഷിന്റെ സോഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് അഥവാ എന്തെങ്കിലും വിഷയം വരുവാണെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ക്യാഷ് എവിടോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് ആ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഐ ടി ആർ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ സോഴ്സ് കൂടി കാണിക്കേണ്ടി വരും ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ക്യാഷ് അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ത്രൂ ആണ് പൈസ വാങ്ങുന്നത് ഓൺലൈൻ ത്രൂ ആണ് ഒരാൾ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ പൈസ അയച്ചു തരുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ നിന്നും ക്യാഷ് അയച്ചു തരും അങ്ങനെ ക്യാഷ് അയച്ചു തരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ട്രാൻസാക്ഷന് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ആരാണ് ക്യാഷ് അയച്ചു തന്നത് അത് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബിറ്റ്കോയിൻ കൊടുത്തു ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ കൊടുക്കുന്ന വാങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടാക്സിൽ കാണുന്നില്ല എന്തു കൊടുക്കുന്ന വാങ്ങുന്നത് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷ് വരുന്നു നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ബിറ്റ്കോയിൻ നമ്മൾ ആ പോളത്ത് ബിറ്റ്കോയിൻ തിരിച്ച് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഓൺലൈൻ ത്രൂ ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഫുൾ ഓൺലൈൻ ആണ് എവിടെ നിന്ന് ക്യാഷ് വന്നു എങ്ങോട്ട് ക്യാഷ് പോയി എന്നതിനൊക്കെ തെളിവ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്യാഷ് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കുക ഫുൾ ഓൺലൈനിൽ ആക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ടാക്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻകത്തിന് വരുന്ന സെയിം ടാക്സ് ആണ് ഈ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് നിങ്ങളിപ്പം ഒരു 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 മനുഷ്യാർക്കെ വൺസുകാരുടെ ഒരു ഒരു കോടി രൂപയ്ക്കൊക്കെ ടേൺ ഓവർ ആകുമ്പോഴായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അല്ലെ രണ്ട് കോടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിന് ഒരു കോടിക്ക് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് പേയ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും ഐ ടി ആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ അധികം നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ചാർട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരു ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ത്രൂ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്തോളൂ പിന്നീട് ഒരു വിഷയം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ആ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ചേട്ടന്റെ കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു നോട്ടീസ് വരാൻ സാധിച്ചു പറഞ്ഞില്ല നോട്ടീസ് വരുമ്പോൾ വിത്ത് പെനാൽറ്റി ആയിരിക്കും അതൊരു കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം